ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചു സാധാരണയായിട്ട് ഓരോ വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് നല്ല മഴയും കൊണ്ട് നല്ല പഠിക്കാനുള്ള ആവേശവുമായി സ്കൂളുകൾ പഠിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ജൂൺ മാസത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്നാൽ അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ വർഷം നമ്മൾ ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ സ്കൂളിന് പകരം വീടുകളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം അല്ലേ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് മൂലം അതിൻ്റെ രോഗം മൂലം അതിൻ്റെ പകർച്ചാവ്യാധി മൂലം നമ്മൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ പുതിയ ഈ രീതിയെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ആവേശമാണ് അല്ലേ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ജോഗ്രഫി ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകെ എൺപത് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പ്രധാനമായും പതിനൊന്ന് പാഠമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ പതിനൊന്ന് പാഠത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ത് പറയാറുള്ളത് ഹിസ്റ്ററി സിമ്പിൾ ജോഗ്രഫി ഈസ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ ആ ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി പഠിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് കാര്യമാണ് എത്ര കാര്യം അഞ്ച് അഞ്ച് കാര്യം മാത്രമാണ് അതായത് അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം രണ്ടാമത്തെ വിപ്ലവം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം മൂന്നാമത്തെ വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നാലാമത്തെ വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം അഞ്ചാമത്തെ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ ഈ അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്ത് ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിപ്ലവം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വിപ്ലവം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താ ഈ വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതറിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ സമരങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സമരങ്ങൾ സ്ട്രഗിൾസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓ ഉണ്ട് യെസ് എന്താ ഈ സമരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അടിപിടി കൂടുതലേ അതാണ് സമരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുമ്പ് കാലത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ മുമ്പ് കാലത്ത് എല്ലാ രാജ്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ല മുമ്പ് കാലത്തേക്ക് എന്തിനു പോണ് ഇപ്പോഴും ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേണ്ട നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിന് ആദ്യകാലം മുതലേ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അല്ലേ ഇന്ത്യ ആര് ഭരിച്ചിരുന്നു ആ യെസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് സമരം ചെയ്തു അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് അതുപോലെയുള്ള ഈ സമരങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിപ്ലവങ്ങൾ അതായത് റവല്യൂഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രഗിൾസ് ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഡിനൈഡ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് റൈസ് ആൻഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ന്യൂ വൺ അതായത് സ്വാതന്ത
ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടൂർ പോകാൻ തീരുമാനിച്ച് വിചാരിക്കുക ടൂർ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഓ ടൂർ പോകാൻ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം അല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് ടൂർ പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തോട് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഉമ്മ ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛ ഉമ്മ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂറ് പോകണം ടൂറ് പോകാനുണ്ട് അപ്പം അച്ഛനമ്മ എന്താ പറയും മോളിപ്പം പോകണ്ട മോനിപ്പം പോകണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് പോകാം അല്ലേ പറയില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുഖം പാടും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇഷ്ടക്കേടായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ഇല്ല മിണ്ടോ ഇല്ല ആരോട് മിണ്ടാതെ സംസാരിക്കാതെ നടക്കും അല്ലേ ഒരു സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയല്ല ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഈ സങ്കടം കാണുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അവസാനം ടൂർ പോകാൻ സമ്മതിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ അതായത് മുന്നെന്നുണ്ടായിരുന്നു ടൂർ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ മുമ്പ് ടൂർ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ചെറിയ സമരൊക്കെ നടത്തി ഇല്ലടോ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ടൂർ പോകാൻ സമ്മതിച്ചു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്തപ്പോൾ പുതിയൊരു അവസരം എന്ത് ചെയ്തു സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത് വിപ്ലവമല്ല കേട്ടോ അത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് നിശ്ചിന്തിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഫ്രീഡം ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഇത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറി പുതിയ ആ ഒരു അസ്ഥ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് സഹായിക്കുകയുണ്ടായി സമരങ്ങൾ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാകുന്നു റവല്യൂഷൻ അതായത് വിപ്ലവങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറി പുതിയ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഓരോ സമരങ്ങളും സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിപ്ലവങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രഗിൾസ് ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഡിനൈഡ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ന്യൂ വൺ അതാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് റവല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ഡൗട്ടുണ്ടോ ഒന്നുകൂടി പറയണോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്നുകൂടി പറയാവേ അതായത് അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറി പുതിയൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നെ എന്ത് കാരണമാവുന്നു സമരങ്ങൾ കാരണമാവുന്നു അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വിപ്ലവം എന്ന് പറയുക അവസാനമായി ഒറ്റ ഉദാഹരണമാണ് പറയാം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആര് ഭരിച്ചിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നിരന്തരമായി സമരം ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വിപ്ലവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ജോഗ്രഫി ഇസ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് പ്രേരകമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നവോത്ഥാനമാണ് എന്താണ് നവോത്ഥാനം അതായത് റെണേസൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇങ്ങട്ട് 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 എന്താണ് നവോത്ഥാനം അതായത് റെണേസൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ മുമ്പ് പ്രധാനമായും നാല് ആശയങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് മാനവികത അതായത് ഹ്യൂമനിസം രണ്ട് സയന്റിഫിക് ടെമ്പോ അതായത് ശാസ്ത്രബോധം മൂന്ന് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻഖയറി അന്വേഷണാത്മകത നല്ലത് പറയുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം അതായത് വിമർശനാത്മകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ആശയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നവോദ്ധാനത്തിന്റെ ആശയങ്ങളായി പറയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്ന് യെസ് ഹ്യൂമനിസം അതെ എന്താണ് മാനവികത രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ അതായത് ശാസ്ത്രബോധം മൂന്ന് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്വയറി അന്വേഷണാത്മകത നാല് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം അതായത് വിമർശനാത്മകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്തെല്ലാമാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിനേസൻസിന്റെ ആശയങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന്
എല്ലാ സിനിമയിലേക്കും നയിച്ചു എന്തെല്ലാമാണ് ജ്ഞാനോദയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണ് എള്ളൈറ്റ്മനിന്റെ ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് ആശയങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തെല്ലാമാണ് നാല് ആശയങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം രണ്ട് ഇക്വാലിറ്റി സമത്വം മൂന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യം നാല് പറയുന്നത് ദേശീയത അതായത് നാഷണലിസം പ്രധാനമായും നാല് ആശയങ്ങളാണ് ജ്ഞാനോദയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റുമനി ഉള്ളത് എന്തെല്ലാമാണ് നാല് ആശ നാല് ആശയങ്ങൾ ഒന്ന് ഫ്രീഡം അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം രണ്ട് ഇക്വാലിറ്റി അതായത് സമത്വം മൂന്ന് ഡെമോക്രസി അതായത് ജനാധിപത്യം നാല് നാഷണലിസം അതായത് ദേശീയത ഈ നാല് ആശയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ജ്ഞാനോദയത്തിന്റെ എൻലൈറ്റ്മെന്റിന്റെ ആശയങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ പുതിയ ബോധോദയം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അന്ന് നിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഏകാധിപത്യ ഭരണങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ആശയങ്ങളെ പ്രചോദനമേകി അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നത് വിപ്ലവങ്ങൾ എന്തുണ്ടാവുന്നത് വിപ്ലവങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി പറയാനുള്ളത് പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ല ഒന്നാമത്തെ വിപ്ലവം എന്തായിരുന്നു അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം അതായത് ദ വാർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് പറയുന്നത് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രാതിഥ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല No taxation without representation എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൌട്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാതിഥ്യം തരില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻ തരില്ലേ ഞങ്ങൾ എന്ത് തരൂല ടാക്സ് തരൂല നികുതി തരൂല അതായിരുന്നു അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് പറയുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടില് യൂറോപ്യന്മാര് എങ്ങോട്ട് പോയി വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി എങ്ങോട്ട് പോയി വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടില് എങ്ങോട്ട് പോയി വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് ആര് പോയി യൂറോപ്യന്മാര് ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില് യൂറോപ്യന്മാര് വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി എന്തിനാ പോയത് വെറുതെ പോയതാണോ വെറുതെ ചായ പിടിച്ച് ബിരിയാണി പോയതാണോ അല്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാ പോയത് വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ക്യാപ്ചറിംഗ് ദ റിസോഴ്സസ് അതായത് വിഭവങ്ങൾ കൈയ്യെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ആരുടെ ലക്ഷ്യം യൂറോപ്യന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം എവിടേക്ക് പോയപ്പോ വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയപ്പോ എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വിഭവങ്ങൾ കൈയ്യെടുക്കുക അങ്ങനെ അവരവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നു പിന്നീട് അവരെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ പതിമൂന്ന് കോളനി സ്ഥാപിക്കുന്നു എത്ര കോളനി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് പതിമൂന്ന് കോളനി എത്ര കോളനി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് പതിമൂന്ന് കോളനി ഏത് നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഒന്നുകൂടി പറയാം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ലോകൻ മുദ്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൌട്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യന്മാര് വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി അവിടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കുക അങ്ങനെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ആകുമ്പോഴേക്ക് അവർ പതിമൂന്ന് കോളനികൾ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെർക്കൻ്റലിസം ആണ് എന്താ പറയുന്നത് മെർക്കൻ്റലിസം എന്താണ് മെർക്കൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അത് ശേഖരിക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ടും അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റയിക്കാനുള്ള ഒരു കമ്പോളമായിട്ട് ഒരു മാർക്കറ്റായിട്ട് കോളനികളെ അവർ കണക്കാക്കി ഇവരുടെ ഈ നയത്തെ ഈ പോളിസിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെർക്കൻ്റലിസം എന്താ വിളിക്കുക മെർക്കൻ്റലിസം ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അവരുടെ കോളനികളെ ഈ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമായിട്ടും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റയിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമായിട്ട് കണക്കാക്കി അവരുടെ ഈ ഒരു നയത്തെ അവരുടെ ഈ ഒരു പോളിസിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെർക്കൻ്റലിസം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്
അതെന്ത് ചെയ്തു ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു വിൽപ്പന ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു സാധനം എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് ഉൽപ്പന്നമാക്കുന്നു ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിൽപ്പന ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മൾ മരക്കന്റിലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ഈ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ കോളനികളെ അവിടെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റേക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമായിട്ടും എന്തിനെ കണക്കാക്കി ഈ കോളനികളെ കണക്കാക്കി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഈ ഒരു പോളിസിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാകുന്നു മെർക്കൻ്റലിസം എന്താ വിളിക്കാറുള്ളത് മെർക്കൻ്റലിസം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബ്രിട്ടൺ ട്രീറ്റഡ് അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ആസ് സെൻറ്റേസ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ആസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് ദിയർ പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമേരിക്കൻ കോളനികളെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റേക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമായിട്ടും അവർക്കുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് കണക്കാക്കി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാകുന്നു മർക്കൻ്റലിസം ക്ലിയർ ആണല്ലോ വട 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 ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല അത് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മെർക്കനിസ് ലോസ പറയുന്നത് അതായത് എന്തെല്ലാമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മെർക്കനിസ് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചു വെക്കണം പരീക്ഷ ഘോഷം വന്നിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് മെർക്കനിസ്റ്റ് നിയമങ്ങളാ പറയുന്നത് എത്രയാണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് മെർക്കനിസ്റ്റ് നിയമങ്ങളാ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മെർക്കനിസ്റ്റ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് കോളനിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കോളനികളുടെ കപ്പലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളിലോ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പ പറ്റുകയുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക കോളനികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോളനികളിലേക്കോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുകയോ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കപ്പലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളനിക്കാരുടെ കപ്പലുകളിൽ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാനോ കൊണ്ടുവരാനോ പാടുള്ളൂ അതായത് മറ്റുള്ള ഒരു കപ്പലുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് മറ്റുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കപ്പലുകളും ഇത് കൊണ്ടുവരാനും കൊണ്ടുപോകാനും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കോളനികളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ആവട്ടെ പരുത്തി ആവട്ടെ കോട്ടൺ ആവട്ടെ എന്ത് സാധനമാകട്ടെ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് കോളനികളിൽ എന്ത് സാധനം ഉൽപ്പി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് എങ്ങോട്ട് മാത്രമേ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എങ്ങോട്ട് മാത്രം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക കോളനികളിൽ എന്ത് സാധനം ഉൽപ്പാ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് ഷുഗർ വൂൾ കോട്ടൺ ഷുബാക്കോ എക്സെട്ര കുഡ് ഓൺലി ബി എക്സ്പോർട്ട് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് കോളനികളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയോ കൊണ്ടുവരികയോ ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കപ്പലുകളിലോ കോളനിക്കാരുടെ കപ്പലുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് കോളനികളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും അത് പഞ്ചസാര ആവാം കോട്ടൺ ആവാം പരുത്തി ആവാം അത് എങ്ങോട്ട് മാത്രമേ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എങ്ങോട്ട് മാത്രം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് എല്ലാ പേപ്പറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആധാരങ്ങളിലും എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലും എല്ലാ ലൈസൻസുകളിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ചിരിക്കണം ഈ കോളനികളിലെ എല്ലാം എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്തെല്ലാം രേഖകൾ ഉണ്ടോ അതിലൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ചിരിക്കണം ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ് മസ്റ്റ് ബി അഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാ നിവരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ചിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് കോളേജിൽ എന്തെല്ലാം സാധനം പോകണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവട്ടെ അതിലേക്ക് എന്ത് വേണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്റ്റാമ്പ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നാലാമത് പറയുന്നത് കോളനികളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള സൈന്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ആർമി ഉണ്ടായിരിക്കും മിലിറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ
colonies must provide food and shelter for the British troops. British guard Sainatini Vendula Ella Saugeru Bakshanamavam Avarkala Thomas Thomas Saugeri Mavam Mati in the Lam Saugeri Meno the Lam R Nalaganam Colony Kara Nalaganam Clear on a law Nali point of Barna last point of Barin the E Colony Lake Irekumil Chiyuna Yella was still in the Liganum, import tax Nalaganum, Ada either Yerakumadi Chunkam Nalaganum, Ada either E. Colonical Lake Glass of Polyula, Lichai Puddy Polyula, Alingil, Paper Polyula, was still on the Yerakumachi, Machiraj in the Yumgood in the Yum, Kundivu, Pakshe, Adine, Yerakumachi in the Raj in the Yanum, Tax Arakanum, Nikudi, Arakanda than day. Import tax must be paid for the goods like paper, glass. T etc. That is the same thing. This 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 Colony cut a capula over Chiricanum. Randam of the bar in the colony gill Ulpa de Picuna, Panjasari avate, Pariti avate, Cotton avate, Ivalam, Egmut, Matrame, Kachimich, Kaitimachi and Bardolo, England Lake Matrame, Kaitimadi, Chayam Bardolo. Mona of the bar in the even the colony gill, Ella, newer matter documents illum, a notice avam, Adharam avam, license avam, newspaper is avam, in the micote, Adrekan the diagram, British card, Shamb, Padichiricanum. British card, name it to la. Sign it in the middle, a la chalevul, Pakshanum, Thomas Augerium, Eveca, a la chalevul, Ari Vahikanum, Colony Cari, and Chanda Pointer, Colony Lake, Erecum the Chayena, Glass, Paper, Taila. Even like in the diary canum, E. R. Ajingal, Erecum of the Chingum, Nelgiricanum, Import Tax in Nelgiricanum. E. Anjigaram and Pradana Maitum, Mercury Listen, the Emangalai Parin the Stradicia, Unodi Pariam, Stradicane, Pina, Cortigari Parandolo, Unano Varada, Yendan, Viplavum. Southern Drew of Avagasum, Nishedica Petta, or Avasta in the Mari, Pudia, Uru Avasta Undakundene, Samarangal Karnabauno, Aludene, Atter Samarangle, Namal, Aligil Atter Martingle, Namal Vilicuna Peraguno, Viplavangal, Revolutions Navalica, Pinabarna, Yendana, Revolution, Aligil Endana, Viplavan Karnamitalad, Navodhanam, Renaissance Sana Pradana, Viplavan Karnamitalad, In the Lamana, Renaissance in the Navodhan in the Ashangal, on the Manevigada, and Shastra Vodam, Moon, Vimarsnat Magada, Nali, and Nesinat Magada, the Warin, the Humanism, Scientific Tumber. Spirit of criticism, spirit of inquiry. This is the first thing that we have to do with the same thing. This is the first thing that we have to do with the same thing. This is the first thing that we have to do with the same thing. This is the first thing that Enlightenment like an Ike and I. In the honor, enlightenment in day, I like in the Lamana, in Yano did in the Ashing on the bar in the owner Swadendrium. Render Janadi Batium. Moon Samatum. Nale de Shiada. Rather, freedom, democracy, equality, and nationalism. Clear on a law. All can a law. Manslatin to Lale. In the world, the people who are living the world are living in the world. They 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 are living in the Pinara no chandile 
യൂറോപ്യന്മാരെ വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി താമസിക്കുകയുണ്ടായി പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വിഭവങ്ങൾ കൈയ്യടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് അവരവിടെ പതിമൂന്ന് കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി എത്ര കോളനി സ്ഥാപിച്ചു പതിമൂന്ന് കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും മെർക്കൻറ്റലിസമാണ് എന്താണ് മെർക്കൻറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ അവരുടെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ടും അവിടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റയക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമായിട്ടും ഈ കോളനികളെ കണക്കാക്കി അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഈ ഒരു നയത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെർക്കൻറ്റലിസം എന്നാണ് വിളിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് മെർക്കൻറ്റലിസ് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് കോളനികളിൽ നിന്ന് കോളനിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യത്തേക്കോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയോ കൊണ്ടുവരികയോ ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കോളനിയുടെ കപ്പൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് കോളനിക്കാർ സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ നോട്ടീസ് ആധാരം ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസിലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ചിരിക്കണം നാലാമത് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കോളനികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സൈന്യത്തിനും അതിനുള്ള ചെലവ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കോളനികളിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സൈന്യത്തിന് കോളനിക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും അവർക്കുള്ള ചെലവ് അവർക്കുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാർ കോളനികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സൈന്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം നാലാമത് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കോളനികളിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമിച്ചിട്ടുള്ള സൈന്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം താമസസൗകര്യം എന്ന ചെലവുകളെല്ലാം ആര് വഹിക്കണം കോളനിക്കാർ വഹിക്കണം അവസാനം പറയുന്നത് കോളനികളിൽ നിന്ന് കോളനികളിലെ അഞ്ചാമതായി പറയുന്നത് കോളനികളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ രാജ്യം ഇറക്കുമതി ചുങ്കം ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും നൽകണം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ആകെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് എറി സിമ്പിൾ ജോഗ്രഫീസ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ താങ്ക്